അടുത്ത ദിവസം വയനാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നമല്ല ആ പരിപാടി നമ്മളുടെ നവംബർ ലെവൻത്ത് അന്ന് വയനാട്ടിൽ ഒരു ഇവൻ്റ് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ എസെൻസിൻ്റെ ഇവൻ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ കൂടെ വന്നപ്പോൾ അതെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞാട് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികളായിട്ട് എണ്ണിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശിയാണ് ഇസ്ലാമിനോട് മനസ്സടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനോട് മനസ്സടുത്ത് അതിൻ്റെ അവകാശിയായി നിലകൊണ്ട് സക്കാത്ത് മിക്കവാറും പറ്റുന്നുണ്ടാവും ചക്കാത്ത് അങ്ങനെ പറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുറച്ചിലും ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളതിൻ്റെ അവകാശിയാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് മൂപ്പർ എഴുതി വെച്ചൊരു സംഗതിയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ശക്തി വിളിച്ചോതി നാസ്തിക സമ്മേളനം വയനാട്ടിൽ ഇവരുടെ പോസ്റ്ററിൽ ഒരാളുടെ തല മാത്രം എപ്പോഴും വലുതാണ് എൻഡോ സൾഫാൻ ആകാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തവരുടെ ചെയ്തിയാവാം ശിവ ശിവ എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് മൂപ്പരുടെ തല ലേശം ചെറുതാക്കിയാൽ നമ്മുടെ മതം വിട്ട ആ പയ്യനുണ്ടല്ലോ അസ്കർ അവൻ്റെ തലയും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വിഷമം എന്ന് തന്നെയായാലും ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഇവരുടെ സ്ഥിരം പല്ലവികളാണ് അത് നമ്മൾ വിടുന്നു അത് അവരുടെ രീതി വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ അത് പറയട്ടെ ഇതിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ശക്തി വിളിച്ചോതി നാസ്തിക സമ്മേളനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ പ്ര പരാതി ഇതിനകത്ത് സ്ത്രീകൾ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് എണ്ണി ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് സ്ത്രീകൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പത്ത് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് സ്ത്രീകളെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവരോട് ചോദിക്കുന്ന മറു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്താ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം നമുക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയുക ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ള പ്രാതിനിധ്യം സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽ അതവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ താലിബാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല താലിബാൻ അവിടെ ആറ് വയസ്സ് വരെ സ്കൂളിൽ പോയാൽ മതി അത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയിരുന്നോളണം എല്ലാത്തിനെയും കെട്ടിച്ച് വിട്ടോളണം ഞാൻ ആരെങ്കിലും പോയാൽ കണ്ണ് ചൂഴുന്നെടുക്കും അങ്ങനെ പല പണികൾ നമ്മളവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂക്ക് ചെത്തിയെടുത്ത ചിത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇറാനിൽ അവിടെ നമ്മൾ വേറെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകളൊക്കെ അകത്തിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്താ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ ആർ സിയുടെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തിൽ നമ്മളവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പത്ത് സീറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് സീറ്റ് നമ്മൾ എൽ ജി ബി ടി ക്യു ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള സീറ്റ് എട്ട് സീറ്റ് അത് നാല് സീറ്റ് പുരുഷന്മാർക്കും നാല് സീറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കും എന്നുള്ളൊരു തോതിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാല് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ എട്ട് സീറ്റും സ്ത്രീകൾക്ക് വരാം ഓക്കെ പക്ഷേ നാല് നിർബന്ധമായിട്ടും സ്ത്രീക്ക് ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് സീറ്റിലേക്ക് പോലും നമുക്ക് സ്ത്രീകളെ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടാനില്ല നമ്മളെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയം തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഈ ദുരഭിമാന കൊല അതിൻ്റെ ഒരു ആഗോള കണക്കെടുത്താൽ ലോകത്ത് അയ്യായിരത്തോളം ആളുകളാണ് ഒരു വർഷം കൊല്ലപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള കണക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ അത് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പിന്നീട് നോക്കാം എന്തായാലും അങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഈ മതപരമായിട്ടുള്ളതായാലും പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഏത് തരം വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് മതമായിക്കോട്ടെ മറ്റേ ഏത് തരം സംഗതി ആയാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യം മുന്നിൽ ചെന്ന് പെടുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് കുട്ടികളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പുരുഷന്മാരേക്ക് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സർവേയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ സർവേയിൽ തന്നെ പുരുഷൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവനെ ഓണർ കില്ലിംഗ് നടത്തുന്നതിനോട് ആളുകൾക്ക് വിയോജിപ്പും എന്നാൽ സ്ത്രീ സമാനമായി തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നതും കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ
ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ച് പുള്ളിക്ക് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞെന്താണ് അവരെ നാട് കിടത്തുക എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇങ്ങനെ അവരെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്ന ഒരു രീതി ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഹോമോസെക്ഷൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത് പേടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് വല്ല കിട്ടുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവർ ഇതേപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെന്ന് പെടുകയും മര്യാദയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ജോലി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് അവർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും ചെന്ന് പെടുമ്പോൾ അവസാനം ഇവർ പറയുന്ന എന്താണ് ആദ്യ കണ്ടില്ലേ ഹോമോസെക്ഷ്വൽസ് മുഴുവൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കും ഇതാണ് ഇവരുടെ പരിപാടി സമാനമായ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ ജസ്ല മാടശ്ശേരി ഒക്കെ ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു തട്ടമൊന്നും ഊരി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ എങ്ങനെയാണ് അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് അവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരുന്നത് ആരാണ് ഈ കാക്കമാർ ഈ വിശ്വാസികളാണ് നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈകൊണ്ട് തടയാം നാക്കുകൊണ്ട് തടയാം എന്ന് പറയുന്ന ആ കാക്കമാർ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇതുപോലെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തു വരാൻ കഴിയാം സംഭവിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാലം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്താ കൂട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത് എണ്ണത്തിൽ കുറവ് നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വാക്ക് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുന്നേ യുക്തിവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഹവാലം കുരങ്ങന്മാരെ പോലെയാണ് നാലും മൂന്നും ഏഴ് പേരെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാലും മൂന്നും ഏഴ് പേരെ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോളൂ അധികം നാൾ വേണ്ടി വരില്ല സ്ത്രീകളെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള പരിപാടികൾ വരും അന്നും ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഇതുപോലെയുള്ള സക്കാത്ത് ഞെണ്ണുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞാടുകൾ ബാക്കി ഉണ്ടാകണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇനി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മതത്തിൽ നിന്നും ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കുറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിൽ മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലണം എന്ന നിയമം ഇത് തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്താ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ഫിയർ ബീങ് മർഡേഡ് ഇഫ് ദ ലീവ് അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞാണ് അതായത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇഫ് ദ ഹാഡ് ഗോട്ടൺ റിഡൺ ഓഫ് ദ അപ്പോസ്റ്റസി പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇസ്ലാം വുഡ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റ് ടുഡേ ഒപ്പോസിങ് അപ്പോസ്റ്റസി ഈസ് വാട്ട് കെപ്റ്റ് ഇസ്ലാം ടു ദിസ് ഡേ അതായത് മതം ഇട്ടവനെ കൊല്ലണം എന്നൊരു നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ യൂസുഫുൽ കറുളാവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ മൗദൂദി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇനി ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് തെളിവ് വേണം കുറേ ആളുകൾക്ക് തെളിവുത ഒരെണ്ണം ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് തൽക്കാലം ഒരെണ്ണം പിടിച്ചു ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ളാ സൈഡ് നമ്മളുടെ പ്രവാചകൻ മമ്മദ് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ഹു അവർ ചേഞ്ചസ് ഇസ് റിലീജൻ കിൽ ഹിം അവനെ കൊന്നേക്കുക കൂടുതലും നോക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വേറെ ഉണ്ട് ഹദീസ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മതം വിട്ട കുറച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അവരെ തീയിട്ട് കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അലി ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയെ കാണിച്ചത് കഴുത്ത് വെട്ടാനല്ലേ നമ്മൾ നെവി പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് തീയിട്ട് കൊല്ലാൻ അത് പഠിച്ചവൻ്റെ ശിക്ഷാ രീതിയല്ലേ ഇനി മേലാൽ തീയിട്ട് കൊന്നേക്കരുത് കഴുത്ത് വെട്ടി കൊന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഗുണദോഷിക്കുന്ന അലിയെ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അലിയാണോ അബൂബക്കറാണ് എന്തായാലും നബിയുടെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ള സഹാബികളെ നമുക്ക് കാണാം അത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മതയാണ് കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ കൊല്ലണം ഇന്ന് ഇന്നായിരുന്നു നബി ജീവിച്ചിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നബിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒ സി ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറയുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലുമ്പോൾ മൂന്ന് ഉണ്ട കൊണ്ട് കൊല്ലണം നാലെണ്ണമായാൽ അത് സ്വീകരിക്കില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഒറ്റ ഒറ്റ സംഖ്യകളോട് വലിയ താല്പര്യമാണ് എല്ലാം ഒറ്റ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏഴ്
എന്താണ് ഈ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുടെ ഗുട്ടൻസ് എന്ന് എനിക്ക് എത്ര ആലോചന പിടി കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ എതിർക്കുന്നത് ആശയങ്ങളെയാണ് ആ ആശയങ്ങളെ എതിർക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ആളുകളെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചു തന്നിരിക്കും അത് സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുന്നിൽ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഹം ഡിങ്കാസ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും തോന്നുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി ഡിങ്കനാഹു എന്നൊക്കെ നം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ കുരു പൊട്ടണമെന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ബിസ്മിൽ ഡിങ്കനാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഔദ് ബി ഡിങ്കനാഹി മിന ഷൈത്താനി റജീം സോറി മിന ലുട്ടാഹ് ബി റജീം അങ്ങനെ പലതും ക്യാമറാഹു അക്ബർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിങ്കനാഹു അക്ബർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ അഹം ഡിങ്കാസ്മി പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പലതും നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അതും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് മതവിമർശനത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാരഡികൾ എന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തേക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പാരഡി വിട്ടിട്ടുള്ള കളിയില്ല അത് എന്നെക്കൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കാനും കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു രീതി അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഈ മതവിമർശനം ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇതിൽ വലിയ തോതിൽ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ട ആളുകളല്ല നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അവരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള കെയർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരെ നമുക്ക് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൊന്നും എത്താതെ ഇതുവരെ ആ ആശയങ്ങളൊന്നും എത്താതിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരിലേക്ക് ഇത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എത്തണം കാരണം ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന ചിന്തയാണ് അവിടെ എത്തിക്കേണ്ടത് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇതൊന്നും വലിയ സംഭവമല്ല ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം ഈ ഇതുപോലെയുള്ള കാട്ടാളത്തരത്തെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഇതിലെന്ത് ബഹുമാനമാണ് ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഒരു ബഹുമാനവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവർ അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ അടിമുടി ഇതുപോലെ കളിയാക്കിയിരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ